Olá, muito bom dia! Não sei se você já me conhece, eu sou o Pedro Siqueira, esse aqui é meu canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos partilhar o Evangelho do dia. Que dia é hoje? Sexta-feira, gente, 29 de julho de 2022. Encerrando a nossa semana, hoje dia dos santos Marta, Maria e Lázaro. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor nosso Deus. Obrigado por termos a intercessão dos santos, por termos essa comunhão com os santos. Eles que nos ajudam tanto com a sua sabedoria, seu exemplo de vida, sua oração. Eles que estão aí no céu com o Senhor e nos adotam como filhos espirituais e intercedem por nós. Conforme disse o Santo Pio, Padre Pio, que ele ia ficar lá na porta do céu esperando até que o último filho espiritual dele entrasse. Coisa linda, é assim são os santos. Eles nos adotam então lá, ó, firmes ali em cima, para que a gente também um dia seja santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Guarda, governa e ilumina. Amém. E São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Pegue aí a sua liturgia diária. Abra no dia 29 de julho de 2022, no Evangelho. Sexta-feira, é o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 19 ao 27. Vamos lá? Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? E ela respondeu, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que bonito. Veja, todo aquele que tem esse amor, ao reino dos céus, como Jesus disse, ao Pai, ao Filho, que é Jesus, nosso Mestre, ao Santo Espírito, tem o seu Espírito vivo e ele é imortal, jamais perecerá. E é por isso que ele diz, ainda que você morra, ou seja, ainda que seu corpo físico morra, você estará vivo. Essa é a crença que nós devemos ter. Nós não somos somente isso que você vê, físico. Nós somos muito mais que isso. De fato, somos imortais. E a nossa vida, a nossa vida eterna, está ligada ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo. 
o nosso destino é sermos felizes, vivos, vivos sempre, junto ao Pai. E tanta gente né, que a gente percebe, quando perde alguém, quando perde, perde um ser amado, se abate demais. Por quê? Porque no fundo, no fundo, não crê que a vida daquele amado, daquela amada, continua. Não compreende que eles estão vivos em outro lugar, mas estão vivos. E muitas vezes estarão esperando por você. Da mesma forma como você os conhece, aqui estarão lá. Apenas que os seus olhos se abrirão para uma realidade muito maior e compreenderão coisas muito maiores. Tá bom? Que você tenha essa fé de que você é imortal e siga esses passos de Jesus. Espero que você tenha gostado, tenha tido uma boa semana. Se você gosta dessas coisas espirituais e quer aplicá-las na prática na sua vida, venha fazer parte do Clube de Membros. Clica aí ó, nesse azulzinho, seja membro, ou no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Que você tenha um bom final de semana. Prosseguimos juntos. Um forte abraço.